Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Nếu đã được xem qua các bộ phim về Thiếu Lâm Tự, chắc chắn bạn không thể khỏi trầm trồ trước những tuyệt kỹ đầy điêu luyện để có được kỹ thuật siêu phàm như vậy. Đương nhiên các tăng sư đã phải trải qua quá trình khổ luyện kiên trì. Võ Thiếu Lâm thật sự là môn võ khó nhanh nhưng rất đáng để học hỏi. Tuy nhiên từng đó chưa đủ để bạn thuyết phục bởi sức mạnh của môn võ này. Để đạt được đỉnh cao trong Thiếu Lâm, những võ tăng phải trải qua quá trình rèn luyện bền bỉ với những bài khổ luyện khắc nghiệt, tưởng chừng như chỉ có ở trong mơ chứ không thể diễn ra ở thực tế. Có lẽ diễn đạt bằng lời thì khó có thể nói được sự gian khó của các môn đồ thiếu lâm khi tập luyện môn võ này. Thế nên em Minh xin phép được mời các bạn cùng khám phá 7 bài tập đáng sợ của võ sư thiếu lâm tự phải trải qua. Bảy Iron Hit Iron Hit hay còn gọi là thiết đầu công, bạn nào là fan của phim võ thuật thiếu lâm, ác hành không lạ gì với chiêu thức này. Đây là một môn công phu luyện tập cho đầu cứng chắc như sắt, có thể đập vỡ gạch đá. Nghe thôi đã thấy đau và rất đau rồi. Để luyện tập tuyệt chiêu công phu này thì khó khăn là điều không phải cần bàn cãi. Các tăng nhân phải đưa đầu cho người ta đập bằng rất nhiều thứ như gỗ, đá, gạch, thép và mức độ luyện tập cao nhất là đâm đầu. Giống như võ sư thiếu lâm này, nhìn cách anh ấy đụng đầu vào tường, em biết cảm thấy mình muốn rơi cả não. Nhưng một khi đã luyện tập thành thì dư sức để cho người khác đắm vào đầu một cách thoải mái như những gì mà nhắc Long để nhắc vợ sư Thiếu Lâm từng làm trong các trận đấu quyền Anh với các vợ sư nước ngoài. Với chiêu thức này, có thể thấy cổ của họ có sức chịu đựng kinh khủng. Nhưng những màn đập thanh gỗ vào cổ của vị vợ sư Thiếu Lâm, em Minh cứ liên tưởng nếu là mình chắc đầu thai 8 kiếp chứ chẳng được ở đây khám phá nhiều điều thú vị với các bạn. Sáu, Iron Crotch sau khi luyện tập thiết đầu công, khi tới thiết dưới công, có thể như bạn vẫn chưa mường tượng được ra bài tập này là gì. Iron Cross tạm dịch là đụng quần thép do một người đàn ông tên Ji Hua Win ở thành phố Lạc Dương, Trung Quốc tập luyện và dạy cho vợ sinh của mình. Bạn hãy comment ngay và liền cảm giác của bạn khi nhìn thấy cảnh quay giao biên dạy các môn sinh của mình dùng gạch đá hoặc cột gỗ lớn đập vào phần đụng quần. Lưu ý bạn chỉ xem thôi, đừng cố gắng tập thử nhé, vì nó có thể khiến cho hoài mi của bạn ngừng hót từ hôm nay nhé. Khi xem đoạn video ghi lại cảnh họ tập luyện, nhiều khán giả đã rung mình và liên tưởng tới cảm giác đau đớn. Tuy nhiên, những người theo học thực sự tin rằng môn võ có tác dụng tích cực với bản lĩnh đàn ông của họ. Đã có hàng trăm người thử sức với môn công phu này vì cho rằng nó có thể chữa trị chứng rối loạn chức năng cương dương và xuất tinh sớm. Dù không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này, đúng là chuyện lạ có thật các bạn nhỉ? 5. Tập công phá, nhắc dương chỉ Xem phim Kiếm Hiệp Kim Dung, chúng ta đã quá quen với chiêu thức nhắc dương chỉ mà cao thủ đại diện cho chiêu thức này là nhắc đăng đại sư, đoàn dự. Dù họ sử dụng tuyệt chiêu này rất giỏi, nhưng dù sao nó cũng là phim, cũng nói quá lên đôi chút. Nhưng nếu bạn nhìn thấy những tăng nhân thiếu lâm tập luyện chiêu thức này, bạn sẽ thấy nó đáng sợ như thế nào. Các vợ sư phải trải qua những bài tập khắc nghiệt để nâng cao sức lực của tay, để ngón tay có sức công phá khủng khiếp. Họ phải tập luyện nhiều để nó tra đi và dần mất đi cảm giác đau đớn. Bằng các bài tập đấm bao cá, chuyển vào trong nước chỉ vào cá. Nếu có dịp tham quan thiếu lâm tự mà bạn nhìn thấy những cây có lỗ thủng thì bạn đừng nên thắc mắc bởi đó chính là tác phẩm do các võ tăng tập luyện chiêu thức nhắc dương chỉ tạo ra. Đỉnh cao của chiêu thức này chính là việc trồng chuối ngược với hai ngón tay, nhau lộn bày ngón tay. Với chúng ta hai ngón tay chỉ có thể bóc thức ăn chứ đừng nói đến việc mơ trồng chuối ngược. Thế mới thấy sự khổ luyện của các môn đệ thiếu lâm thật đáng khâm phục. Nhưng xem quá trình tập luyện ma quỷ đã tạo nên một đôi tay khắc tinh của gạch đá và em Minh không còn lời nào để diễn tại cho màn đóng đinh bằng tay này. 4. Khinh công Ngày nay trong những bộ phim giả sử võ hiệp, ta có thể thấy các nhân vật trong phim bay lượn như chim hoặc nhảy từ dưới đất lên nóc nhà cao. Ai cũng biết đấy gọi là khinh công và thực hiện được trên phim nhờ kỹ xảo điện ảnh. Vậy còn ngoài đời thì sao? Nếu bạn muốn biết khinh công là như thế nào, vậy thì đi hỏi các võ sư thiếu lâm, xem họ tập luyện ra sao nhé. Nhưng trước tiên theo bạn, khinh công có thật hay không? Hãy comment câu trả lời dưới phần bình luận nhé. Tập khinh công đòi hỏi ý chí khổ luyện hơn người bình thường rất nhiều. Bạn phải tập võ trên các đoạn gỗ cao được dựng lên, tập chạy với thanh gỗ khổng lồ, vừa chạy vừa sắp xô nước như các phim. Mỗi ngày phải chạy leo lên cả nghiên bậc thang, muốn thành thục một kỹ năng khinh công, chắc chắn phải mất ít nhất 10 năm. Nếu không có ý chí kiên cường và sự kiên trì thì không thể luyện thành. Chính vì điều kiện khắc khe và sự đau đớn khi tập luyện mà số người tập khinh công cứ dần bị mai một. 
3. Tập thiền Thiền là một trong những bài tập rất quan trọng của võ sĩ Thiếu Lâm Nhưng khác với thiền kiểu bình thường mà chúng ta hay tập Thiếu Lâm tự thực hiện một cách khá hơn với nhiều tư thế mà chúng ta không thể nào tưởng tượng hay làm theo được Nếu vô tình thấy một hòa thượng Thiếu Lâm đang trong tư thế treo cổ Bạn đừng vội ứng cứu nhé, người ta đang tập võ công thôi Thật lạ đời đúng không nào, mọi phương pháp thiền của võ sĩ Thiếu Lâm đều nhằm mục đích rèn luyện thân thể với khả năng có 102 như thiền bằng một chân điều này được các môn đệ thiếu lâm tập luyện vào mỗi buổi sáng hàng ngày còn những đứa trẻ khi mới bắt đầu tập luyện phải thực hiện việc cuộn mình lên thân cây trong tuổi nhỏ thật đáng thương với kiểu thiền bằng cách treo cổ em yên khuyến cáo các bạn không nên thử dưới mọi hình thức bởi cố quá sẽ thành quá cố hai sức bền chịu đòn là những người ăn chay niệm phật không bon chen với đời thế nhưng khi nhắc đến võ thuật thiếu lâm nhiều người không khỏi rùng mình bởi cường độ tập luyện và các chiêu thức luyện công cực đáng sợ để tăng khả năng chịu đòn trước mọi tình huống hàng ngày võ sư thiếu lâm đều phải tập các bài tập có một không hai như đứng tấn trên những cây nhang đang cháy tay và đầu đạt tô để luyện việc giữ thăng bằng nhìn cảnh vị cao thủ thiếu lâm sửa đẹp miếng đá mà em miếng thấy hoa cả mắt và hiểu được vì sao họ phải tập sức tay của mình với bao cá Có thể nói cao thủ thiếu lâm là vua lì đòn Khi mặc sức để người đấm đá Và cả những bài tập về sức chịu đựng Khi đưa lưng cho chúng đánh Những cây gỗ hay thanh sắt là chuyện nhỏ như con thỏ Nhưng cũng chính từ những bài tập không phải dành cho người thường Tất cả chúng ta có được những khoảnh khắc thú vị Khi cao thủ thiếu lâm đạt đến cảnh giới Mình đồng gia sát Giáo đâm không lũng Điều này vượt xa khả năng con người bình thường Và thử thách giới hạn chịu đựng của người tập võ một tập võ khỉ võ khỉ hay còn gọi là hầu quyền đây là một trong số thế quyền độc đáo của thiếu lâm nói riêng võ thuật cổ truyền trung hoa nói chung người ta đặt tên cho thế quyền này là hầu quyền vì những động tác của nó mô phỏng các hoạt động của loài khỉ hậu duệ của mỹ hầu vương tôn ngộ không trong tác phẩm kinh điển tây du ký hầu quyền trong bí kíp cung phu thiếu lâm tự được chia thành các thế võ khác nhau mô phỏng sự nhanh nhạy mẫn tiệp của loài khỉ và được đặt tên theo đúng các hoạt động của nó như xúc động, nhìn trộm, nhìn đào, leo trèo, hái đào, truyền cành, giành giật, giáo đào vân vân. Trong từng thế võ có thể bắt gặp các động tác vận động như té ngã, vô, chạy, quay mình thường thấy ở loài khỉ. Tuy nhiên bạn đừng tưởng là nó dễ tập nhé. Đó không phải là những động tác vận động đơn thuần mà là sự kết hợp chặt chẽ, liên hoàn và phải đạt đến trình độ cung phu cực cao. Thì người mới có thể chuyển động nhanh mà nhẹ, cơ thể linh hoạt uyển chuyển như loài khỉ. Theo bạn, bài tập nào của võ sư Thiếu Lâm là đáng sợ nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn cho chúng tôi biết trong phần bình luận nhé! Đừng quên theo dõi kênh để tiếp tục khám phá thêm nhiều điều thú vị từ cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.